ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗ്ലോബൽ നേഴ്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടൊരു മൂന്നാഴ്ച കൂടുതലായി കാരണം കുവൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് റിസൈൻ ചെയ്ത് നാട്ടിലോട്ട് വന്നു നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ കുറേ തിരക്കുകളൊക്കെ ആയിപ്പോയി എൻ്റെ കല്യാണമാണ് അടുത്ത മാസം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കാനും അത് കേട്ട് അങ്ങനെ കുറേ തിരക്കായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടിയില്ല ആക്ച്വലി പിന്നെ എന്തോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ പറയാനും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചെയ്തുമില്ല വീഡിയോ അപ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും പിന്നെ പുതിയ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടും എന്നെ ഒരുപാടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും എപ്പോഴും വിളിക്കാം എന്നെ എൻ്റെ നമ്പർ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഫോൺ വിളിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം നാട്ടിലെ നമ്പറാണ് കൊടുത്തേക്കണത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും കുവൈറ്റിലെ നമ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ അവിടെ നിന്ന് നിർത്തി പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇടയിൽ ഒരു കോള് കയറി വന്നു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത മാസമാണ് കല്യാണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കുകളും ഓട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ് നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ചൂട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചൂട് നമ്മളവിടെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എ സിയിലെപ്പോഴും ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അതായത് മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അബുദാബിയിലെയാണ് അപ്പോൾ അബുദാബിയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓൺ യു കെയുടെ യു കെക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല യു കെയുടെ എന്തായാലും ആണ് അവർ ഓൺലൈനാക്കി എല്ലാ വെരിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോം ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല അബുദാബിയിൽ അതിന് നമ്മളവരായിട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതി അവർ എൻ എം സിയിലോട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ വഴി അതായത് ത്രൂ മെയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തോളും നമ്മുടെ ഫോംസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമോ ഒന്നുമില്ല അതെൻ്റെ ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നോക്കിയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി അബുദാബി വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ വഴി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനാണിത് പിന്നത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ആക്ച്വലി എക്സ്പയർ ആവാറ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഒക്ടോബർ വരെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു രാജ്യത്തേക്കൊരു വിസ അടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വിസ നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് തീരാറായിട്ട് പുതിയ റെസിഡൻസ് അടിക്കാറാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വിസ അടിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് ഒരു വൺ ഇയർ എങ്കിലും വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒക്ടോബറിൽ പാസ് വിസ അടിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഒക്ടോബറോ നവംബർ വരെയൊക്കെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവണം ആ പാസ്പോർട്ടിന് അതെല്ലാം അതിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഒരു പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂവലിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിന് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു അക്ഷയ പോയി ചെയ്തു എന്നിട്ടൊരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ അടച്ചു അവർ അവരുടെ അടുത്ത് അക്ഷയയിൽ എന്നിട്ട് അവരൊരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് തരും ഒരു ടൈം ആ ടൈമിന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തൃശ്ശൂരാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഫോർമാലിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് മാറി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ എസ് എൽ സി ബുക്കിൽ ആ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ ആധാർ കാർഡിലാണെങ്കിലും പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സെയിം പ്ലേസിൻ്റെ പേരുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് കൊണ്ടുകൊടുത്ത് അവരെനിക്ക് മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചിലപ്പോൾ മൈന്യൂട്ട് ക
അവർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കോളേജിൽ നിന്നുള്ളത് അത് അയക്കേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തോ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി കൊറിയർ സർവീസിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ് അത് യു കെയിലോട്ട് പോകേണ്ടതിന് പകരം യു എസിലോട്ട് പോയി അതായത് അവരെന്തോ ലണ്ടൻ എഴുതേണ്ടതിന് പകരം ലണ്ടൻ മിൽസ് എന്ന് എഴുതി പക്ഷെ നമുക്ക് തന്ന ബില്ലിൽ കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറ്റിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് അത് യു എസിലോട്ട് പോയി ലണ്ടൻ മിൽസ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പോൾ അവരോട് ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അതിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൊറിയർ വിടുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം പരമാവധി അഡ്രസ്സൊക്കെ കറക്റ്റാണെന്ന് കൺഫേം ആക്കി അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് വിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതൊരു കേസ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്നിലധികം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒരു കൊറിയറിൽ വെച്ച് അയക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു പഞ്ചാബി എന്നുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട് അവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് കൊറിയർ പാക്കിൽ എൻവലപ്പിൽ ഒറ്റ കൊറിയർ പാക്ക് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അയച്ചു പക്ഷേ അതൊക്കെ റിസീവായി എൻ എം സിയിൽ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രോബ്ലമോ ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് ഓരോ ഏജൻസിക്കാർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നത് ചില ഏജൻസിക്കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വിടാൻ പറയും ചിലവർ ഇപ്പോൾ ഇത് വാൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏജൻസി എന്നാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും തൽക്കാലം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി എല്ലാവരോടും പറയാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വിടണം എന്നാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിട്ടിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം അവിടെ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ റിസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പോർട്ടലിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒരു കേസ് പിന്നെ മെഡിക്കലിൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്തവർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ഏജൻസി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സിന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ഏജൻസി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എൻ്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ വിസ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ അതായത് എക്സറേ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആണ് അത് ചെയ്തേക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏജൻസി ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മതിയാവും കാരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വിത്തൗട്ട് എക്സറേ പുള്ളിക്കാരി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അതേ ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ വിസ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിസ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോയേക്കാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സറേ ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കും അങ്ങനെ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും എല്ലാവരും ഏജൻസിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തോ പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ അധികം വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഞാനിന്ന് യു കെയിലോട്ട് പോകാറാവുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് യു കെയുടെ ഞാൻ ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു ട്വൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ എൻ എം സിയിലൊന്ന് വിളിച്ച് അവരായിട്ടൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഐ ഡിയും നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിമും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ആവശ്യം അത് നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തരും അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അതങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക്
നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവിടെ അവിടേക്കാണ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് തിരക്കായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻ നഴ്സുമാർ വന്നേക്കാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓഫീസർമാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണവരാണെങ്കിൽ ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല കാരണം ആ തിരക്ക് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ പോയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പോകണവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിൻ്റെ അടുപ്പ് അവിടെ ചെന്നാൽ മതി അവിടെയാണ് സംഭവം അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്കൊരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ താമസിയാതെ കാണാം ഓക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ യു കെ പ്രോസസ്സിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ കാണുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്